இந்திய மருத்துவ சங்கத்தின் அவினாசி டெக்சிட்டி புதிய கிளை துவக்க விழா சமீபத்தில் திருப்பூரில் நடைபெற்றது பீனிக்ஸ் இருபத்தி மூணு என்ற பெயரில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் ஐஎம்ஏ அவினாசி டெக்சிட்டி தலைவர் மோகன் சுந்தரி வரவேற்றார் இச்சங்கத்தின் புதிய தலைவராக டாக்டர் ஏஜாஸ் அன்சாரி அவர்கள் செயலாளராக டாக்டர் கார்த்திகேயன் பொருளாளராக டாக்டர் சுந்தரமூர்த்தி துணைத் தலைவராக டாக்டர் ஹரிவீர விஜயகாந்த் இணைச் செயலாளராக டாக்டர் நல்ல சிவம் மத்திய கவுன்சில் உறுப்பினராக முகமது முபாரக் அலி ஆலோசனை குழு உறுப்பினராக டாக்டர் பொம்முசாமி ஆலோசனை குழு உறுப்பினர்களாக டாக்டர்கள் ஜெயராமகிருஷ்ணன் டாக்டர் ரமணி டாக்டர் ராஜ்குமார் டாக்டர் சரவணன் டாக்டர் பிரகாஷ் ஆகியோர் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டனர் புதிதாக துவங்கப்பட்டுள்ள இந்த ஐஎம்ஏ டெக்சிட்டி கிளை மூலமாக இதனுடைய தமிழ்நாடு கிளை தலைவர் செந்தமிழ் பாரி புதிய நிர்வாகிகளுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்து பேசினார் அவர் தனது உரையில் ஐஎம்ஏ கிளைகள் சார்பில் நூறு கிராமங்களை தத்தெடுக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இதில் ஐம்பது கிராமங்களை தற்போது தத்தெடுத்துள்ளோம் அங்குள்ள மக்களுக்கு அடிப்படை மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்றார் மருத்துவர் தின நிகழ்வாக சிறந்த முறையில் சேவையாற்றி வரும் மருத்துவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன மாநில கிளை செயலாளர்கள் திரு தியாகராஜன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் பொருளாளர் திரு ஜெயலால் தேசிய துணைத் தலைவர் திரு குணசேகரன் தேசிய முன்னாள் துணைத் தலைவர் திரு ராஜா மேற்கு மண்டல துணைத் தலைவர் திரு கருணா டிஎம்எஃப் மருத்துவமனை நிறுவன இயக்குநர் டாக்டர் தங்கவேல் ஸ்ரீ குமரன் மருத்துவமனை சேர்மன் திரு செந்தில் குமரன் டாக்டர் ராஜ்குமார் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர் கிளை செயலாளர் கார்த்திகேயன் நன்றி கூறினார் முன்னதாக டாக்டர் காயத்ரி அவர்களின் நடனம் நடைபெற்றது சுபிக்ஷா மேற்கத்திய நடனமாடி சிறப்பித்தார் கலை நிகழ்ச்சிகளும் இந்நிகழ்வில் நடத்தப்பட்டன இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட முக்கிய நிர்வாகிகளை சந்தித்து ஐஎம்ஏ அவினாசி டெக்சிட்டி கிளை துவங்கப்பட்டதன் நோக்கத்தை கருத்துரையாக நம்முடைய சேனல் பதிவு செய்துள்ளது அந்த கருத்துரைகளையும் இந்த காணொலியில் நேயர்களுக்காக வழங்குகிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல வந்து உங்களுடைய சேனலுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் இளைஞர்களை எப்பவுமே வந்து நீங்க ஊக்குவிப்பீங்க அந்த வகையில இளம் மருத்துவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த ஒரு புதிய அமைப்பை தொடங்கி இருக்கிறோம் அந்த வகையில் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி முதற்கண் வந்து நம்முடைய சேனல்ல வந்து டாக்டர்ஸ் மற்ற தொழிற்சங்க உறுப்பினர்கள் பப்ளிக் எல்லாமே பார்ப்பாங்க ஸோ வந்து முதல்ல வந்து இந்திய மருத்துவ சங்கம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து முதல்ல பார்த்துருவோம் இந்திய மருத்துவ சங்கம் அப்படிங்கிறது நேஷனல் ஹெட் குவார்டர்ஸ் டெல்லியில் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டு பல சகாப்தங்களுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கப்பட்டு அதனுடைய கிளைகள் வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் இருக்கு அந்த வகையில் நம்முடைய தமிழ்நாடுல வந்து நூற்றி எழுபத்தி ஏழாவது ஒரு கிளையாக நம்முடைய கிளை பதிவு செய்யப்பட்டு திருப்பூர் அவினாசி டெக்சிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கிளையை வந்து நம்முடைய திருப்பூரில் ஆரம்பித்திருக்கிறோம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒவ்வொரு ஊரிலும் அந்தனுடைய ஊரின் மருத்துவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப இல்லை வந்து அவங்களுடைய சௌகரியத்துக்கு ஏற்ப நிறைய கிளைகள் வரும் எப்பொழுதுமே வந்து எந்த ஒரு பெரிய அமைப்பாக இருந்தாலும் அதனுடைய உறுப்பினர்களை மனதில் கொண்டு அவர்களுக்கு தேவையான சேவைகளை வழங்கும் பொருட்டு எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு இடத்துக்கு ஏற்றவாறு ஒரு அமைப்புகளை உருவாக்கி கொள்வது மிகவும் சிறந்தது அந்த வகையில் பார்த்தோம்னா நம்முடைய திருப்பூரில் வந்து ரோட்ரி சங்கங்கள் லைன்ஸ் கிளப்னோட சங்கங்கள் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கங்கள் அப்படின்லாம் பார்த்தோன்னா நிறைய சங்கங்கள் இருக்கு ஸோ அதன் மூலமா வந்து நிறைய தலைவர்கள் உருவாக்கப்பட்டு நிறைய நல்ல சேவைகள் அந்த 
உறுப்பினர்களுக்கும் சரி மற்ற ஜென்ரல் பப்ளிக்கும் சரி அதெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டு சிறந்த முறையில் நிர்வாகப்பட்டு வருது அந்த வகையில் ரோட்டரியில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இருபது சங்கங்களுக்கு மேலே நம்ம திருப்பூரில் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம திருப்பூர்லேயும் மருத்துவர்கள் ஒரு ஏழ்நூறு எட்நூறு பேர் திருப்பூர் மற்றும் திருப்பூர் சுற்றி இருக்கிற பகுதியில் எல்லாமே இருக்கிறாங்க ஸோ இவங்களுக்கான சேவைகள் எல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல நிலைமையாக கிடைக்கணும் எல்லாத்துக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து நிர்வாக காரணங்களுக்காக நம்ம வந்து இப்போ புதுசாக ஐஎம்ஏ டெக் சிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி இருக்கிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம திருப்பூரில் ஐஎம்ஏ திருப்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஐஎம்ஏ இருக்கிறது இந்திய மருத்துவ சங்கம் இருக்கிறது பட் நிர்வாக காரணங்களுக்காக ஒரு இன்னொரு அமைப்பு வந்தால் இன்னும் வந்து நிறைய தலைவர்கள் உருவாவார்கள் நிறைய பணிகள் சேவைகள் மகத்தான திட்டங்கள் கிடைக்கும் நிறைய இளைஞர்கள் உள்ளே வரும்போது நிறைய புதிய சிந்தனைகள் பிறப்போதும் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் புதிய வழிகள் தோன்றும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் நம்ம திருப்பூர் டெக்ஸிட்டி அப்படிங்கிற இந்த புதிய இந்திய மருத்துவ சங்கத்தை நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் இந்த சங்கத்தினுடைய பேர் வந்து அவினாசி அப்படின்னு குறிப்பிட்டதன் காரணம் ஒரு லொக்கேஷன் ஜெயோ ஜியோகிராஃபிக் லொக்கேஷன் வேண்டும் என்று அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்காக நம்ம வந்து அந்த அவினாசி அப்படிங்கிற ஒரு பெயரை சேர்த்திருக்கிறோம் மற்றபடிக்கு திருப்பூரில் இருக்கிற மருத்துவர்கள் தான் இதில் எல்லாரும் இணைந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ஒன்றுபட்ட ஒரு அமைப்பாகவும் ஒத்த மனமொத்த நண்பர்கள் எல்லாம் இணைந்து இந்த ஒரு புதிய அமைப்பு உருவாக்கி இருக்கிறோம் இதில் இளைஞர்கள் எங்களுக்கு வழிகாட்டிகளாக சில சீனியர் மெம்பர்கள் எல்லாருமே இணைந்து இந்த வந்த ஒரு புதிய அமைப்பை உருவாக்கி இதன் மூலமாக மக்கள் பணியும் ஏனென்றால் எந்த ஒரு அமைப்புமே எந்த ஒரு அசோசியேஷனுமே மக்கள் பணி செய்யாமல் மக்களிடம் நல்ல பெயர் எடுக்காமல் எந்த ஒரு அசோசியேஷன் வளராது என்பது நமக்கு தெரியும் அந்த வகையில் நாம் மக்கள் பணி மிகவும் செய்திட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடவும் நமது உறுப்பினர்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய குரூப்புகள் வரும்போது அவங்களுக்கான சேவைகள் சீக்கிரமாக போய் சேரும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தின் அடிப்படையிலையும் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து ஒரு புதிய அமைப்பு உருவாக்கி இருக்கிறோம் இதில் ஆல்ரெடி வந்து நமது ஐம்பது அறுபது பேருக்கு மேலே சேர்ந்து இப்போ நிறைய மாற்றங்கள் நிறைய புதிய உறுப்பினர்கள் பழைய நண்பர்கள் எல்லாரும் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த புதிய அமைப்பானது மென்மேலும் வளர்ந்து இந்த திருப்பூர் பகுதி மக்களுக்கும் இந்திய மருத்துவ சங்கத்துக்கும் ஒரு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக நடக்கும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் வந்து அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் வணக்கம் அவினாசி டெக்ஸிட்டி இந்திய மருத்துவ சங்கத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பு குழு உறுப்பினர் நான் நான் வந்து இந்திய மருத்துவ சங்கத்துடைய மாநில நிர்வாகியாக இருக்கேன் இப்போ இந்த திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நகரத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த மருத்துவர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து எவ்வளவு இருக்கும் அதே அளவுக்கு கிராமப்புறங்களில் இப்போ வந்து ப்ராக்டிஸ் செய்யக்கூடிய மருத்துவர்களுடைய எண்ணிக்கையும் அதிகமாயிடுச்சு திருப்பூர் இந்திய மருத்துவ சங்கத்தில் வந்து நாங்கள்லாம் இருபது ஆண்டு காலம் உறுப்பினராக இருந்தோம் இன்றைக்கி நாங்கள் தனியாக வந்து சங்கம் தனியாக க கண்டிருக்கிறோம் இதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மருத்துவர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து ஐநூறுக்கு மேலே ஆகிடுச்சு இந்திய மருத்துவ சங்கம் என்பது மத்திய அரசு ஆலையும் சரி மாநில அரசு ஆலையும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலோபதி மருத்துவர்களுக்கான ஒரே முக்கிய சங்கம் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து உறுப்பினர்களுக்கும் நிர்வாகிகளுக்கும் உண்டான இடைவெளி எந்த வகையிலும் குறையக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக நம்ம தனியாக சங்கத்தில் வந்து ஒரு பிரிவை உருவாக்கி அதை மேலும் பல வலுப்படுத்தணும்னா இந்த உறுப்பினர்கள் அதாவது எங்களுடைய மருத்துவர்கள் அலோபதி மருத்துவர்களுடைய நலன் புரிமை இதெல்லாம் பாதுகாக்கப்படும் அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது எம்ம எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்வேறு அரசு துறைகளில் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய அறிக்கைகளை சமர்ப்பிக்கணும் அங்கீகாரங்கள் பெறணும் இதை வந்து இப்போ ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய இது வந்து ஐநூறு ஆயிரம் மெம்பர் இருக்கிறாங்கன்றப்போ அவங்கள எல்லாரையும் போய் நான் தனித்தனியாக அணுகி அவங்களுடைய குறைகளை வந்து களைய முடியாது அதே சமயம் ஒரு முந்நூறு இரநூறு பேர் இருக்கிறப்போ சீக்கிரமாக அவங்களை அப்ரோச் பண்ண முடியும் அரசாங்கத்துக்கும் எங்களோட அலோபதி மருத்துவர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கு வந்து கரெக்டாக நம்ம ஏன்னா தனியார் மருத்துவர்கள் வந்து இன்றைக்கி ஒரு மாவட்டத்தில் தினமும் வந்து இருபத்தி ஐயாயிரத்து முப்பதனாயிரம் நோயாளிகளை பார்க்குறாங்க அப்போ இந்த பொதுமக்களுக்கு இந்த மருத்துவ சேவைகள் கரெக்டாக போய் சேருதான்றதையும் பார்க்கணும் எந்த விதமான பிரச்சனைகள் அதாவது ஒரு சில இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா பொதுமக்களுக்கும் மருத்துவர்கள் மேலே வந்து குற்றம் சாட்டுவாங்க மருத்துவமனைகள் மேலே வந்து குற்றம் சாட்டுவாங்க சில சந்தேகங்கள் எழலாம் அதை வந்து தீர்க்க வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் ஐஎம்ஏக்கு இருக்குதுங்கிறத நாங்கள் நல்லா உணர்ந்து இந்த புதிய சங்கத்தை உருவாக்கி இருக்கிறோம் இந்த சங்கத்தினுடைய நோக்கம் வந்து முழுக்க பொதுமக்கள் சேவை மட்டும்தான் அப்புறம் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களுடைய பிரக அவங்களுடைய தொழில் எங்களுடைய மருத்துவர்களுடைய தொழில் மாண்பு அதை காப்பாற்றுவதும் அவங்களுடைய
டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் கூட சேர்ந்து இருக்க பிரச்சனைகளை எப்படி நாம் எதிர்கொள்ளலாம் இப்போ பார்த்தோம்னா பேஷண்ட்டும் டாக்டர் இடையில் ஒரு பெரிய இடைவெளி இருக்குது இந்த இடைவெளியை எப்படியெல்லாம் குறைக்கலாம் ஒரு டாக்டர் தன்னுடைய தொழிலை மேற்கொண்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தடைகள் இருக்குது தடங்கல்கள் இருக்குது இதற்கெல்லாம் ஒரு சுமூகமான தீர்வு காணுவதற்காக இந்த ஐஎம்ஏ என்ற சங்கம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வேலை செய்கிறது பேஷண்ட் அண்ட் டாக்டர் டாக்டர் அண்ட் கவர்மெண்ட் டாக்டர் அண்ட் என்ஜிஓஸ் டாக்டர் அண்ட் ப்ரெஸ் டாக்டர் அண்ட் மீடியா இந்த மாதிரி எல்லா வகையான ரிலேஷன்ஷிப்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த ஐஎம்ஏ என்பது இப்போ ஐஎம்ஏ டெக் சிட்டி என்று தனியாக உருவாகினது ஏனென்றால் நம்முடைய டீம் ஃபீனிக்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒரு ஒரு மனதான கருத்துகள் ஷேர்டு காமன் ஐடியாலஜி என்பது எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டும் எப்படி பேஷன்ஸை அணுக வேண்டும் நம்முடைய பிரச்சனைகளை எப்படி அணுக வேண்டும் இந்த மாதிரி ஒரு காமன் ஐடியாலஜிஸ் உள்ள டாக்டர்ஸ் எல்லாம் தான் இந்த ஐஎம்ஏ டெக் சிட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இந்த டேர்ம் வந்து ஒன் இயருக்கான பீரியடு அஸ் ப்ரெசிடென்ட் ஸோ ஸ்டா இது வந்து இனாகிரேஷன் நேற்று தான் இதனுடைய அதிகாரப்பூர்வமான துவக்க விழா நடந்தது இருந்தாலும் கடந்த ஆறு மாதங்களாகவே நாங்கள் இதற்கான சோசியல் சர்வீஸில் நாம் எதுவும் குறை வைக்கல சிக்ஸ் மந்த்ஸாகவே நாம் வந்து கேம்ப்ஸ் சிஎம்இ என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய அகாடமிக் ஆக்டிவிட்டீஸை நாம் செஞ்சு தொடர்ந்து செய்து கொண்டு தான் இருக்கின்றோம் இன்னும் ஆறு மாதம் இருக்கு என்னுடைய டேர்முக்கு வித் இன் திஸ் டைம் நாம நாம சொன்ன மாதிரி இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் டெவலப் பண்ணணும் அதுதான் என்னுடைய நோக்கம் இதுக்கு நம்மளுடைய டீமுடைய ஒத்துழைப்பு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கு இதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை வி ஆர் யங் டைகர்ஸ் ஸோ வி லுக் ஃபார்வர்ட் டு திஸ் இயர் சார் இந்திய மருத்துவ சங்கம் அப்படின்றது நேஷனல் லெவல்ல இருந்தாலும் அது வந்து இஸ் அ மிக்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டாக்டர்ஸ் நீங்க தலைவர் மென்ஷன் பண்ணாரு அதாவது அது என்னன்னா இப்போ நம்ம டிஎன்ஜிடிஏ டாக்டர்ஸ் அசோசியேஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸ்க்காக மட்டும் இருக்குது இந்த இந்திய மருத்துவ சங்கத்தில் மருத்துவ கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஜிஹெச்சில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் ஆரம்ப சுகாதாரத்தில் இருக்கிறவங்க ப்ரைவேட் ப்ராக்டிஷர்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளப் பண்ணி இருக்கக்கூடிய சங்கம் அது அதனால வந்து நீங்க சொன்ன அந்த வெரைட்டி ஆஃப் ஐடியாஸ் மிக்சட் குரூப் சொன்னீங்க இப்ப எங்களோட இப்ப டெக்சிட்டி பிரான்ச் ஆரம்பிச்சு இப்போ ஒன் டே அபிஷியல் ஆனாலும் கூட இதுல எழுபத்தி ஏழு வயது உள்ள மிக மூத்த மருத்துவர்களோட இருந்து இப்ப இன்டர்ன்ஷிப் ஜஸ்ட் முடிச்சுட்டு வந்த இருபத்தி ஐந்து வயது உள்ள வரைக்கும் மிக்சட் குரூப் பட் மோர் இன் ஃபேவர் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ் ஏன்னா மூத்தவர்கள் இல்லாமல் நம்ம இல்லை அவங்களோட வழிகாட்டு எப்படி நடக்கிறதுனால இஸ் அ மிக்சட் குரூப் அது வார்த்தையை மென்ஷன் பண்ணி மிக்க நன்றி இப்போ எங்களோட செயலாக்கங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்த அசோசியேஷன் இப்போ நான் குறிப்பிட்டதபடி இட் ஷுட் பி அ பிரிட்ஜ் ஃபார் ஆல் அதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் டாக்டருக்கும் ப்ரைவேட் டாக்டருக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் ஒரு டாக்டர்ஸுக்கும் சொசைட்டிக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் டாக்டருக்கும் சமூக நலம் நம்ம ஊராட்சி நகராட்சி கார்பரேஷன் அதுக்கும் ஒரு ஒரு இதாக இருக்கும் இப்போ எங்களோட முக்கியமான செயலாக்கத்தில் வந்து மக்களுக்கான சேவையே மகேசன் சேவைன்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் வில் பி ஆன் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த ஜென்ரல் பப்ளிக் அதில் இப்போ நம்ம இப்போ சோஷியல் மீடியா இப்போ உங்களை மாதிரி மீடியா பீப்புள் இருக்கிறதுனால அந்த அவேர்னஸை நல்லா எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க இது மூலியமாக உங்களுக்கு உண்டான இந்த கருத்துக்கள் எந்தெந்த நோய்களை எந்த மாதிரி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் டாக்டர் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் கியூர் நோய் வர்றது தடுக்கிறதுக்கு உண்டான வழிகளுக்கு தான் முதல் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அதுக்காக தான் வந்து நம்ம மாண்புக்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஐயா கூட வந்து மக்களை தேடி மருத்துவம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் நோக்கி வர முடியாமல் இருக்கிற நோயாளிகளை நம்ம ரீச் பண்ணி பண்ண வைக்கின்றாங்க அதுக்காக நம்ம ஒவ்வொரு அந்த கிராமத்தை தத்திருக்கிற பற்றி எங்கள் தலைவர் சொல்லியிருந்தாங்க அந்த வில்லேஜை ரீச் பண்ண வச்சு அதுக்கு உண்டான அதை பண்ணுறோம் இது சொ சொசைட்டி பார்க்கில் இன்னொன்று இப்போ புதுசு புதுசாக நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட்டோட ரூல்ஸ் ஆனால் காலத்துக்கு ஏற்ப மாற்றங்கள் இயற்கை அந்த மாதிரி இப்போ என்எம்சி பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு பயோ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதில் வந்து நம்ம மெடிக்கல் நான் மெடிக்கல் அந்த மாதிரி நிறைய வேஸ்ட் அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டெல்லாம் இருக்குது இந்த விஷயங்களில் பல மருத்துவர்களுக்கும் அந்த தகவல் கொண்டு போய் சேர்றதுக்கு உண்டான பாலமாக நாங்கள் இருக்க வேண்டிய இருப்போம் இன்னொரு விஷயமா வந்து திருப்பூரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டெக்ஸ்டைலில் இருக்கக்கூடிய தொழிலதிபர்கள் வந்து இந்த ரோட்டரி சங்கம் மூலியமாக நிறையா சேவை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களோட ஒத்துழைப்போட வந்து நம்ம ரோட்டரியும் இந்திய மருத்துவ சங்கம் சேர்ந்து ரத்த வங்கி நடத்திட்டு இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி என்ஜிஓஸ் கூட நாங்கள்
உண்மையில ரொம்ப பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் நம்ம திருப்பூருக்கு திருப்பூருக்கு உண்டான அரசு மருத்துவம் ரொம்ப பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் அந்த மருத்துவ கல்லூரி வந்ததுனால யங் டாக்டர்ஸோட ஃபார்மேஷன் அவங்க வந்து படிச்சு நம்ம ஊர்லயே படிச்சு நம்ம ஊருக்கு சேர்ந்து அவங்க புரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த மருத்துவர்களுக்கு உண்டான கைடன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் ஏன்னா புதுசா முடிச்சு வந்தோன்னையும் அப்படியே கண்ணை கட்டி காட்டுவிட்ட மாதிரி இருக்கும் எது புரியுதுன்ற மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு இல்லப்பா இது இப்படி ஹவுஸ் வச்சு முடிக்கணும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எழுதணும் இந்தந்த பிஜிஎஸ் இருக்குது இந்தந்த காலேஜ் நீ படிக்கலாம் அப்படின்ற விஷயங்களை நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் அது வந்து படிச்சு முடிச்சு வர்ற இளம் மருத்துவர்களுக்கு வழிகாட்டியா இருக்கிறதுக்கு உண்டான விஷயங்களுக்கு முன்னெடுத்து செல்லுவோங்க ஐஎம்ஏ அவனாசி டெக்ஸிட்டி சங்கமானது நேற்று தான் உதயம் ஆயிருக்குங்க அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்ம பலதரப்பட்ட மருத்துவர்களை இணைத்து ஒரு மருத்துவ சங்கம் என்பது உருவாக்கப்படுகிறது இப்போ இன்னைக்கு உருவாக்கிய இந்த சங்கத்தில் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பவர் டாக்டர் ஏஜாஸ் அன்சாரி அவர்கள் அவர் வந்து நுரையீரல் சிறப்பு மருத்துவர் மிகுந்த அனுபவம் வாய்ந்தவர் அடுத்ததாக செகரட்ரி டாக்டர் கார்த்திகேயன் அவர்கள் காதுமூக்கு தொண்டை சிறப்பு மருத்துவர் அவரும் கடந்த இருபது வருடங்களாக இந்த பணியை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் துணைத் தலைவராக நான் டாக்டர் ஹரிவீர விஜயகாந்த் எனக்கு அப்புறம் ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரியாக டாக்டர் நல்லசிவம் அப்படிங்கிறவர் இருக்காருங்க கூட ட்ரெஷரர் டாக்டர் சுந்தரமூர்த்தி அவர்கள் எலும்பு முட்டு சிறப்பு மருத்துவர்னு திருப்பூர் மருத்துவக் கல்வி மரு கல்லூரி மருத்துவமனையில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் எங்களுக்கு மேலே வந்து இந்திய மருத்துவ சங்கம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது அங்கே வந்து ரொம்ப ஹைலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான மருத்துவர்கள் நிறையா இப்போ நிர்வாகத்தில் இருக்காங்க இந்த வருடம் பிரசிடண்டாக இருப்பவர் டாக்டர் செந்தமில் பாரி அவர்கள் பிரசிடண்ட் எலக்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அடுத்த வருஷ தலைவராக இருக்கக்கூடியவர் டாக்டர் அபுல் ஹாசன் அவர்கள் இந்த வருஷம் செக்ரட்டரியாக இருக்கக்கூடியவர் டாக்டர் என்ஆர்டிஆர் தியாகராஜன் அப்படின்னு சொல்லி தேனியில் இருந்து இருக்காருங்க இவர்களுடைய கூட்டு முயற்சியாலும் ஒத்துழைப்பாலும் தான் இந்த சங்கம் வந்து இன்றைக்கி உருவாக்கப்பட்டது அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த சமயத்தில் இந்த காணொலி மூலியமா நன்றி தெரிவிச்சதுல நாங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் தேங்க்யூ வெரி மச்சுங்க இன்னைக்கு நம்ம சங்கத்துல இளம் மருத்துவர்கள் நிறைய இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இளம் மருத்துவர்கள் மட்டுமல்ல மிக மூத்த மருத்துவர்களும் நம்மளுடைய சங்கத்தில் இன்னைக்கு இணைந்திருக்கிறார்கள் ஏன்னா எங்களுக்கு அட்வைசரி போர்டு அப்படின்னு ஒரு டீம் வச்சிருக்கோம் அதுல வந்து டாக்டர் ஜெயராமகிருஷ்ணன் டாக்டர் ரமணி டாக்டர் நவனிதம் பொன்னுசாமி டாக்டர் ராஜ்குமார் டாக்டர் சரவணன் டாக்டர் பிரகாஷ் டாக்டர் முபாரக் அலி எல்லாருமே இருக்கிறாங்க இதில் குறிப்பாக டாக்டர் முபாரக் அலி சார் வந்து கடந்த இருபத்தைந்து வருடங்களாக இந்திய திருப்பூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சர்ஜரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் சீனியராக இருக்கக்கூடியவர் அது மட்டும் இல்லாமல் நேற்று நடந்த நிகழ்வில் நாங்கள் ஒரு நாலு மிக மூத்த மருத்துவர்களுக்கு சிறந்த மருத்துவர் அவார்டு கொடுத்துருக்கோம் ஒன்று வந்து டாக்டர் திருமதி நவனிந்த பொன்னுசாமி அவர்கள் கடந்த ஐம்பத்தி இரண்டு வருடங்களாக ஐஎம்ஏலேயே உறுப்பினராக இருக்காங்க அவங்க இந்திய திருப்பூர் இந்திய மருத்துவ சங்கம் உருவாக்கப்பட்டதுலேருந்தே அவங்க மெயின் மெம்பராக இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டாக்டர் ஜெயராமகிருஷ்ணன் சாருக்கும் கொடுத்துருக்குறோம் டாக்டர் கனிமொழி அப்படின்னு ஒரு மருத்துவர் கொடுத்துருக்கோம் டாக்டர் ரத்னசாமி அப்படின்னு நாலு பேருக்கும் ஒரு சிறந்த மருத்துவருக்கான அவார்டுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இத்தனை வருடங்களாக அவர்கள் அனைவரும் ஒரு இந்திய மருத்துவ சங்க உறுப்பினராக இருந்தவர்கள் இன்று புதிதாக துவங்கப்பட்ட நமது மருத்துவ சங்கத்தில் புதிய உறுப்பினராக இணைந்துள்ளார்கள் அதற்கு நாங்கள் மிகவும் பெருமைப்படுகிறோம் எங்களுடைய சங்கமானது இது மாதிரி பலதரப்பட்ட மருத்துவர்களை கொண்டதாக இருக்கிறதுக்கும் நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நேரு